Новости спорта. Молодежь наступает на пятки признанным лидером. Такой вывод сделали тренеры сборной, подводя итоги чемпионата области по греко-римской борьбе. О том, кто попал в основу команды в материале Алла Лаврененко. Казалось бы, кого боятся опытному Александру Журавлеву? Он оставался сильнейшим в своем весе 6 лет подряд. Однако стоило лидеру чуть расслабиться, и соревнования могли закончиться для него уже в первой схватке. Молодой Михаил Питько, невзирая на регалии соперника, демонстрировал чемпионские амбиции. Многолетний соревновательный опыт шестикратного чемпиона области все же позволил ему пройти в следующий круг соревнований. Но после схватки Александр Журавлев признался. Ну, конечно, тяжело. Молодежь растет, огрызаются. Тоже каждый хочет быть первым. Тяжело, с каждым годом все тяжелее и тяжелее. Если расслабляться, то вот происходят такие ситуации, как сейчас. Можно проиграть. Александр не стал отгонять вес к чемпионату области. Также поступил и другой известный тамбовский борец Владимир Быстров. Вместо привычной категории до 55 килограммов, на этот раз он выступал со спортсменами на 5 килограммов тяжелее. В принципиальнейшей схватке за выход в финал с Наилем Исаевым это обстоятельство сыграло ключевую роль. Тренер же поражению подопечного особого значения не придал. Во-первых, он просто легче весом. Вот. Парень помощнее Исаев, естественно. Ну, бился как и мог, немножко не хватило. Это все закономерно, так что ничего страшного. По итогам чемпионата первыми номерами в сборной области в шести весовых категориях из семи значатся представители первой спортивной школы. Специалисты отмечают великолепное выступление юниоров Александра Ягупова и Джабраила Гайтарова, потеснивших свыше ступени пьедестала признанных мастеров. Надежды возлагают и на перспективного спортсмена Никиту Макарова. Алла Лаврененко, Владимир Крынкин, Вести, Тамбов.